हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर फोर में हमारे पास एक टॉपिक के मैंसुरेशन इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर एग्जाम 2012 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इससे पहले फ्रेंड्स इस चैप्टर फोर के ऊपर मैंने टोटल फोर वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहे थे इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरालोग्राम आर इक्वेल देन द पैरालोग्राम विल बी अगर किसी एक पैरालोग्राम का सभी एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो पैरालोग्राम क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए स्क्वायर बी में दिया गया है रंबास सी में ट्रापीजियम एंड डी में रेक्टेंगुल तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एक पैरालोग्राम बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक पैरालोग्राम ड्रॉ कर लिया अब देखिए फ्रेंड्स पैरालोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैराल होते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं अगर नाम दे दू ए बी सी डी तो यहाँ पर ए बी का ऑपोजिट साइड से आपका सी डी और बी सी का ऑपोजिट साइड से आपका ए डी तो ए बी इज इक्वल टू सी डी बी सी इज इक्वल टू ए डी होता है और ए बी पैराल टू डी सी बी सी पैराल टू ए डी होता है पैरालोग्राम में पैरालोग्राम का सभी एंगुल्स इक्वल नहीं होते हैं पैरालोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स आपका इक्वल्स होते हैं दैट मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है यहां पर देखिए यहां पर यह कहा गया है अगर एक पैरालोग्राम का सभी एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो पैरालोग्राम क्या बन जाएगा तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स रेक्टेंगुल में यहां पर एक रेक्टेंगुल बनाता हूं ये हो गया हमारा रेक्टेंगुल और रेक्टेंगुल में क्या होता है देखिए रेक्टेंगुल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैराल होते हैं दैट मींस ए बी इज इक्वल टू डी सी ए बी पैराल डी सी सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए डी बी सी पैराल ए डी और रेक्टेंगुल में देखिए सभी एंगल्स इक्वल होते हैं दैट मीन्स ये जो पैरालोग्राम है ये पैरालोग्राम का अगर सभी एंगुल्स इक्वल हो जाए तो ये पैरालोग्राम क्या बन जाएगा ये पैरालोग्राम एक रेक्टेंगुल बन जाएगा और रेक्टेंगुल देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कैसे किया आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहे थे कि एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल क्या है अब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्लोज फिगर अगर फोर साइड्स मिलकर बने तो उस क्लोज फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जैसे कि यहां पर मैंने देखिए कुछ इस तरह से एक क्लोज फिगर बना लिया ये क्लोज फिगर देखिए फोर साइड्स मिलकर बना है तो ये क्लोज फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा अब यहां पर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब अगर एक क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड्स का लेंथ इक्वल हो अगर एक क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड्स का लेंथ इक्वल हो तब जाके हम लोग उसको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड्स इक्वल है और सभी साइड्स जिस क्वाड्रिलेटरल का इक्वल होता है उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं हम लोग स्क्वायर जो क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर तो एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा आपका स्क्वायर और स्क्वायर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहे थे कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज अगर किसी एक स्क्वायर का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा हमें निकालना है फ्रेंड्स यहां पर जितना भी फॉर्मूला से ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल उसके बाद पैरालोग्राम रेक्टेंगुल रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला से सभी फॉर्मूलास को हम लोगों ने पार्ट फोर में डिस्कस किया है तो अगर आपने पार्ट फोर को नहीं देखा है तो पार्ट फोर को देखे सारे फॉर्मूलास को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा यहां पर देखिए 
एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और इसका मीनिंग क्या है ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का एसएमएस या बेंगोली मीनिंग यहां पर आप पढ़ के समझ सकते हैं नीचे जो लिखा गया है एसएमएस लैंग्वेज में इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं और जो स्टूडेंट्स यहां पर बेंगोली मीडियम से आते हैं उनको भी यहां पर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है यहां पर देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 4a व्हेयर a इक्वल टू क्या व्हेयर a इक्वल टू साइड व्हेयर a इक्वल टू साइड तो यहां पर देखिए हमें पता है एक स्क्वायर का पेरीमीटर होता है आपका 4a और यहां पर देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है 24 सेंटीमीटर दैट मींस यहां पर 4a का वैल्यू दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर 4a और 4a का वैल्यू यहां पर दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर तो यहां से देखिए दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24/4 सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू यहां पर 4 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर दैट मींस स्क्वायर का सभी साइड का लेंथ यहां पर मिल गया 6 सेंटीमीटर अभी हम लोगों को उस स्क्वायर का एरिया निकालना है और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर और a यहां पर मिला है 6 तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 तो ये यहां पर एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ऑप्शन डी में दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है देखिए ईच एक्विट एंगल ऑफ एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल का हर एक एक्विट एंगल का वैल्यू कितना होगा हमें यहां पर निकालना है अब फ्रेंड्स आइसोसेलिस मतलब आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब अगर एक ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ इक्वल हो तब जाके हम लोग उस ट्रायंगल को आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं और राइट एंगल मतलब राइट एंगल मतलब अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं तो यहां पर एक ट्रायंगल है जो ट्रायंगल राइट एंगल भी है जो ट्रायंगल आइसोसेलिस भी है तो यहां पर मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूं यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया तो ये ट्रायंगल देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल है आपका 90 डिग्री और ये ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल भी है तो यहां पर मैंने नाम दे दिया एबीसी और क्योंकि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है दैट मींस एबी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा दो साइड इक्वल है और यहां पर एक एंगल 90 डिग्री है अब देख फ्रेंड्स यहां पर पूछा जा रहा है देखिए ईच एक्विट एंगल और एक्विट एंगल किस एंगल को कहा जाता है एक्विट एंगल कहा जाता है जो एंगल यहां पर 90 डिग्री से छोटा एंगल 90 डिग्री से छोटा एंगल को यहां पर एक्विट एंगल कहा जाता है तो यहां पर दैट मींस ईच एक्विट एंगल मतलब हमें एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू निकालना है अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर छोटा सा कांसेप्ट है यहां पर देखिए ए बी और बी सी साइड इक्वल है तो ए बी और बी सी इक्वल है दैट मींस ए बी का ऑपोजिट एंगल सी और बी सी का ऑपोजिट एंगल ए दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि दो साइड इक्वल है दैट मींस दो एंगल्स भी इक्वल होंगे अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है और तीनों एंगल मिलके होता है आपका 180 डिग्री तीन एंगल मिलके वैल्यू होता है आपका 180 डिग्री अब ये एंगल 90 डिग्री है दैट मींस बाकी दो एंगल मिलके कितना होगा बाकी दो एंगल मिलके 90 डिग्री होगा अब क्योंकि दो एंगल दोनों एंगल एंगल ए और एंगल सी दोनों एंगल इक्वल है तो ये और ये मिलके 90 डिग्री होता है और दोनों एंगल इक्वल है दैट मींस ये कितना लेगा ये आपका 45 डिग्री लेगा और ये भी 45 डिग्री लेगा तो कुल मिलाकर टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री दैट मींस हर एक एक्विट एंगल का वैल्यू आ रहा है आपका 45 डिग्री और 45 डिग्री आपका ऑप्शन सी में दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 3:2 इफ द लेंथ इज 150 मीटर देन द ब्रेथ विल बी अगर एक रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 हो और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ अगर 150 मीटर हो तो उसका ब्रेथ कितना होगा हमें निकालना है आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है आपका 3:2 लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है आपका 3:2 तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से हम लोग लिख सकते हैं l/b 3/2 
सो दिस इंप्लाइज एल और थ्री यहां पर एल के नीचे आ जाएगा तो एल बाई थ्री हो जाएगा और बी यहां पर क्रस करेंगे तो बी ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा तो यहां से एल बाई बी इक्वल टू थ्री बाई टू से यहां पर हम लोगों ने लिख लिया एल बाई थ्री इक्वल टू बी बाई टू इज इक्वल टू हम लोग यहां पर मान लेते हैं के से के एज्यूम कर लेते हैं तो यहां से देखिए एल बाई थ्री इक्वल टू के तो यहां से देखिए एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका थ्री के और बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टू के तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स इससे आप यहां पर एग्जाम में ये दो लाइन नहीं लिख के भी डायरेक्टली यहां पर आप एज्यूम कर सकते हैं एल इज इक्वल टू थ्री के एज्यूम कर ले और बी इज इक्वल टू टू के एज्यूम कर ले अब यहां पर देखिए नेक्स्ट लेंथ दिया गया है आपका 150 मीटर और लेंथ यहां पर हम लोगों ने माना है थ्री के दैट मीन्स यहां पर लेंथ दिया गया है 150 मीटर दैट मीन्स लेंथ यहां पर थ्री के है दैट मीन्स थ्री के का वेल्यू हो गया आपका 150 यहां से देखिए दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 150 फिफ्टी बाई थ्री थ्री से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 दैट मीन्स के का बिलू आ गया आपका 50 हमें क्या निकलना है हमें ब्रेथ निकलना है और ब्रेथ यहां पर कितना है देखिए ब्रेथ है आपका 2k सो दिस इंप्लाइज 2 इंटू के का वेल्यू यहां पर मिला है 50 तो यहां पर हम लोग फिफ्टी पुट कर लेंगे और टू इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा आपका हंड्रेड मीटर और हंड्रेड मीटर यहां पर देखिए ऑप्शन में ही नहीं है 100 मीटर का ऑप्शन ही नहीं है दैट मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक्चुअली 100 मीटर है और 100 मीटर यहाँ पर एक भी ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोल रहे थे कि इफ द अन इक्वल एंगल ऑफ एन आईसी ट्राइंगल इज फिफ्टी डिग्री देन द टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज अगर एक आईसी ट्राइंगल का इक्वल एंगल का वेल्यू अगर 50 डिग्री हो तो उसका दो इक्वल एंगल्स का वेल्यू कितना डिग्री होगा हमें निकलना है तो फ्रेंड्स यहां पर आईसी ट्राइंगल मतलब आईसी ट्राइंगल मतलब अगर एक एंगल का दो साइड इक्वल हो तो उस एंगल को उस ट्राइंगल को हम लोग अगर एक ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को हम लोग यहां पर आईसी ट्राइंगल कहते हैं तो यहां पर मैंने एक ट्राइंगल बना लिया और यहां पर मैंने नाम दे दिया एबीसी अब ये एक आईसी ट्राइंगल है दे तो ये एक आईसी ट्राइंगल है दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया अब क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी का ऑपोजिट एंगल सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी ये दोनों एंगल आपका इक्वल एंगल है और अन इक्वल एंगल कौन सा है अन इक्वल एंगल है आपका एंगुल और एंगुल ए का वेल्यू अन इक्वल एंगल का वेल्यू यहाँ पर दिया गया है आपका फिफ्टी डिग्री तो एंगुल ए का वेल्यू हो जाएगा आपका फिफ्टी डिग्री अब हमें यहां पर एंगल बी और एंगल सी निकलना है याद रखिए आप एंगल बी और एंगल सी दोनों है आपका इक्वल एंगल्स अब यहां पर देखिए ट्रायंगल का तीन एंगल का साम करके हमेशा 180 डिग्री होता है अब यहां पर देखिए ये एंगल 50 डिग्री है तो बाकी दो एंगल एंगल बी और एंगल सी मिलकर कितना होगा 180 से 50 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हंड्रेड डिग्री दैट मीन्स एंगल बी और एंगल सी मिल होता है आपका हंड्रेड डिग्री और क्योंकि एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है तो ये इक्वल करके बांटेंगे तो इक्वल करके बांटेंगे दैट मीन्स दोनों का मिलके दोनों का वेल्यू मिलके हंड्रेड थर्टी डिग्री होता है सो so, दोनों का अलग अलग वेल्यू कितना हो जाएगा दोनों का अलग अलग वेल्यू हो जाएगा आपका सिक्सटी फाइव डिग्री और सिक्सटी फाइव डिग्री दैट मीन्स दो इक्वल एंगल्स का वेल्यू है आपका सिक्सटी फाइव डिग्री कोमा सिक्सटी फाइव डिग्री और सिक्सटी फाइव कोमा सिक्सटी फाइव आपका ऑप्शन डी में दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो